আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর নবীর উপর দরুদ পাঠ করছে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত ভাইরা আজকে আমাদের সমাজে আল্লাহকে নিয়ে ভ্রান্ত কিছু আকীদা বিশ্বাস এবং অন্য ধর্ম হতে চলে আসা বিশ্বাসগুলোকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব শিরোনাম আকারে ইনশাআল্লাহ আসুন সর্বপ্রথম জেনে নেই আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর এটা কি এক অনেকেই বলেন আল্লাহ ভগবান একই আসলে আল্লাহ এমন একটি শব্দ যা পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে কোটি কোটি শব্দর মধ্যে আল্লাহ শব্দের মতো একটি শব্দ নেই স্বয়ং আল্লাহ তালা এই শব্দের স্পেশালিভাবে সৃষ্টি করেছেন এই আল্লাহ শব্দ আল্লাহর জাত অর্থাৎ এই আল্লাহ শব্দর দ্বারাই প্রমাণ করা সম্ভব যে পৃথিবীর সকল বানানো সৃষ্টিকর্তা বাতিল আল্লাহ শব্দ আলিফতে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই নবীর পথে চলা চায় ছোট বাচ্চাদের পড়া তাই না এই আলিফ দ্বারা লিল্লাহি বাত দিয়ে শুধুমাত্র আলিফ দ্বারা আল্লাহকে প্রমাণ করা যায় আলিফতে আল্লাহ আলিফটা বাদ দিলে থাকে লিল্লাহি যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার জন্য বা তার জন্য তার জন্য কার জন্য আল্লাহ তালার জন্য লিল্লাহি আল্লাহ তালার জন্য আর একটি লাম বাদ দিলে থাকে লাহু লাহু মানেও তার জন্য আল্লাহ দিকেই ফিরে যাচ্ছে আরও একটি লাম বাদ দিলে থাকে শুধু হু হুটা যেটা তার তার সে তাকে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হতে পারে যেটা আল্লাহর দিকেই ফিরে যাচ্ছে আল্লাহ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ হয় না আল্লাহ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ হয় না পক্ষান্তরে ঈশ্বর ভগবান এগুলোর স্ত্রীলিঙ্গ হয় সুতরাং অনেক শিক্ষিত অতীব ভদ্র এবং নিউট্রাল মাইন্ড ব্যক্তিরা অনেক সময় বলে থাকেন আল্লাহ ভগবান তো একই ন একই নয় ভগবানের তিনটা রূপ আছে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে লেখাপড়া করুন তাহলে দেখতে পাবেন ভগবানের প্রধান তিনটি রূপ সেটা হচ্ছে শিব বিষ্ণু আর ব্রহ্মা কিন্তু ইসলামের আল্লাহর কোনো রূপ কেউ বলার সাথে সাথে সে আল্লাহর কোনো এইরকম রূপ বা মূর্তি এটা বলার সাথে সাথে সে কাফের হয়ে যাবে সুতরাং আল্লাহ ভগবান একই নয় তবে তারা আল্লাহর মতো ভগবানকে মনে করে এই কথা বলা যাবে সেটা হিন্দু ধর্মরা বলতে পারবে কিন্তু আপনি মুসলিম হয়ে আল্লাহ ভগবান ঈশ্বর এমনভাবে বলবেন না আল্লাহ তালা বলেছেন অলিল্লাহিল আসমাউল হোসনা হ্যাঁ ফাদু বিহা আল্লাহ তালার সুন্দর সুন্দর নাম আছে সেগুলো দ্বারা ডাকো আল্লাহকে আল্লাহ নামেই ডাকতে হবে এছাড়াও আল্লাহ তালা নিরানব্বইটি আমরা অনেকেই মনে করি আল্লাহ তালা শুধু নিরানব্বইটি একশো একটি নাম আছে না এছাড়াও অনেক নাম আছে শুধু নিরানব্বইটি যে আল্লাহ তালা নির্দিষ্ট নাম এমনটি নয় সম্মানিত ভাইরা তাহলে চলুন এবারে আমরা জেনে আসি আল্লাহ তালা সম্পর্কে কি ভ্রান্ত আকিদাগুলো আমাদের সমাজে প্রবেশ করেছে এবং অনেক সময় আমরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলো বিশ্বাস করার মাধ্যমে ইসলাম থেকে বাহির হয়ে যায় একটু চলুন শুনে আসি এক নাম্বারে হচ্ছে আল্লাহ নিরাকার এই কথাটি বলা বিশ্বাস করা এটা একটি কুফুরি আকিদা আল্লাহকে অস্বীকার মূলক একটি আকিদা বিশ্বাস এবং অন্য ধর্ম থেকে আসা এরকম বিশ্বাস একটু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করি নিরাকার এই নি শব্দটা হচ্ছে উপসর্গ নিরাকারের ব্যাস বাক্য হচ্ছে যার আকার নেই যার আকার নেই 
পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় পদার্থ কাকে বলে যার যে স্থান দখল করে যা যার ওজন আছে যাকে বল প্রয়োগ করলে বাধা সৃষ্টি করে বা প্রতিঘাত করে ইত্যাদি তাই না অপদার্থ বলতে কোনো কিছু নেই তাহলে নিরাকার শব্দের অর্থ হচ্ছে অপদার্থ যার আকার নেই যে নেই যে জিনিসটি নেই আপনি মুসলিম হয়ে কিভাবে আল্লাহকে নাই বলতে পারছেন অপদার্থর সাথে তুলনা করছেন আসলে কি আল্লাহ নিরাকার সরাসরি সাকার অর্থাৎ সকল শব্দে যদিও বা ব্যবহার না হয়েছে আল্লাহর ক্ষেত্রে তথাপি আল্লাহর আকার আছে সেটা কেমন আল্লাহর কেমন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন কিন্তু আল্লাহর পা আছে আল্লাহর হাত আছে আল্লাহর মুখমণ্ডল আছে ইত্যাদি আল্লাহ রাগ করেন আল্লাহ নেমে আসেন আল্লাহ আসমানে নেমে আসেন ইত্যাদি সম্মানিত ভাইরা কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ নিরাকার এই কথা বলেন তাহলে পরোক্ষভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করা তথা আল্লাহ নাই এই কথা সে বলে আল্লাহর হাত আছে প্রায় বারোটি আয়াতে আছে তা বারো কাল্লাদি বিয়া দিহিল মুলক বিয়াদুন শব্দের অর্থ পৃথিবীর সমস্ত ডিকশনারিতে হাত ধরা আছে কিন্তু আমরা কোরআনের অনুবাদ করতে যেও আল্লাহর হাত আছে এই কথা বলতে আমাদের কষ্ট হয় বলি কুদরতি হাত কুদরতি পা কুদরতি চোখ ইত্যাদি আল্লাহর চোখ আছে কোরআনের আইনন শব্দ এসেছে কোন ব্যক্তি যদি এগুলোকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে ইয়াদুন শব্দ দ্বারা প্রায় বারোটি আয়াত অসংখ্য হাদিস চোখ আছে আল্লাহর আইনন শব্দ দ্বারা দুটি আয়াত এবং অসংখ্য হাদিস এবং আল্লাহর পা আছে মর্মে অসংখ্য অসংখ্য মোতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিস পৃথিবীর সকল আলিম একমত যে মোতাওয়াতির পর্যায়ের হাদিসকে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে আমরা যখনই নিরাকার বলছি এগুলোকে আমরা অস্বীকার করে বসছি আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ সব জায়গায় আছেন দ্বিতীয় মহা ভয়াবহ পাপের একটি কথা কুফুর একটি আকিদা এই দুটি বিশ্বাস আল্লাহ নিরাকার আর আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এই দুটি বিশ্বাস স্বয়ং যে ধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে সেই ধর্মের লোকেরাও মানে না এবং তৎকালীন সময়ে ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠা হয়েছে তৎকালীন সময়ের মুশরেকেরাও এই ভয়াবহ বিশ্বাসটা করত না আবু জেহেলেরও এই বিশ্বাস ছিল না আপনি মুসলিম হয়ে সেই বিশ্বাস করছেন আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এর মানে কি আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এর মানে এর মানে হচ্ছে যেখানেই আপনি থাকেন না কেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আপনার বোঝানোর জন্য বলছি আল্লাহ বাথরুমে আছেন আল্লাহ পতিতালয়ে আছেন আল্লাহ সব জায়গায় আছেন নিকৃষ্ট যত জায়গা আছে সব জায়গাতে আছে আল্লাহ নিরাকার ভগবান নিরাকার আল্লাহ সব জায়গায় থাকেন ভগবান সব জায়গায় থাকেন এই দুটি কথা আপনি নাইন নাইন ক্লাসের হিন্দু বইয়ে পাবেন আবার পক্ষান্তরে নাইন ক্লাসেরই ইসলামের বইয়েও পাবেন হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন মুসলিম অ্যান্ড হিন্দু আপনি এক করে দিয়েছেন এই দুটি কথা ভগবান নিরাকার এবং ভগবান সব জায়গায় আছে এই দুটি কথার উৎস হচ্ছে মহাভারতের এই দুটি কথা হচ্ছে মহাভারতের অন্যতম একটি অধ্যায় গীতাতে কখন বর্ণনা আছে জানেন য পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যৌন শক্তির অধিকারী শ্রী কৃষ্ণ তিনি যখন অর্জুনকে কেন বললাম আঠারোশো স্ত্রী চালানো এটা চারটিখানি কথা পৃথিবীর এমন কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব তো যাই হোক শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তিনি অর্জুনকে যখন উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন বলছিল যে ভগবানের কোনো রূপ নেই আর ভগবান সব জায়গায় আছে তেত্রিশ কোটি শুধু দেবতা হিন্দু ধর্মে নয় আরও কোটি কোটি দেবতা তাদের হতে পারে কারণ 
ঈশ্বর বা ভগবান সব জায়গায় থাকে বলে সব কিছু পূজ্য তাদের আর আপনি তার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন আর রহমান আল্লাহ আরো সে আছেন আরো সে আছেন ইন্না রব্বা কুমুল্লাহ খোলা কোসামা আন্না রব্বা কুমুল্লাহি খোলা কোসামা ওয়াতিওয়ালার্ধ আল্লাহ তালা আসমান এবং জুমিন সৃষ্টি করলেন ছয় দিনে অতপর আরসের উপরে সমন্নত আরসের উপরে সমাসীন নয় সমাসীন সমযোগ আসীন মানে সমান সমানভাবে বসে আছেন এই রকম অর্থ দায় এই জন্য আরসের উপরে সমাসীন এই কথা না বলে আরসের উপরে আছেন যেমনভাবে থাকা উচিত আল্লাহ তালার যেমনভাবে আমরা জানি না আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস করতে হলে একটি নিয়ম ফলো করতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে তাও কিফিয়া বলা হয় ইসলামে কোরআন হাদিসে যেটুকু আছে ঠিক সেটুকুই বেশিও না কমো না করে বিশ্বাস করা যখনই আপনি বেশি করবেন তখন আপনি ইসলাম থেকে বাইর হয়ে যাবেন যখনই আপনি একটা নির্দিষ্ট আকার দিয়ে বিশ্বাস করবেন তখন মোজাসীমার অন্তর্ভুক্ত হবেন যখন আপনি বিশ্বাস করবেন না তখন বাতিল ফেরকার মধ্যে বাতিনিয়াদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন সুতরাং কোরআন হাদিসে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করা আল্লাহ আর আসমানে আছেন আল্লাহ নেমে আসেন কত কথা এগুলো বিষয়ে অনেক বই আছে অবশ্যই আপনারা দেখবেন আর কখনোই এই ধরনের চিন্তা নিয়ে আসবেন না আল্লাহ নিরাকার এবং আল্লাহ সব জায়গায় আছেন সম্মানিত ভাইরা আল্লাহ সব জায়গায় আছেন এর অর্থ যে সকল আলিমেরা বলেন অহুয়া মা কুমাই নামা কুন্তুম তারপরে হিমিন হাবলিল অরিদ ইত্যাদি আয়াতগুলো দিয়ে দেন তারা আগে পিছনে দেখেন না দেখেন না না তাফসির পড়েন না পড়েন না আমি জানি না তারা আলিম নামে সাধারণত আমি মনে করছি কলঙ্কিত কারণ আমি মনে করছি আমার ব্যক্তিগত রায় কারণ সেগুলো তারা পর্যবেক্ষণ করে না অথবা তারা বিরুদ্ধাচারণ করার জন্যই শুধু বলে থাকেন অহু আল্লাহ ফিসামাফিল আর্থ সুরা নামের তিন নাম্বার আয়াত সম্ভবত অহু আল্লাহ ফিসামাফিল আর্থ ওয়া আল্লাহ মুসির রকম যা রকম ওয়া আল্লাহ মা তাকসিবুন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ আসমানে এবং জুমিনে এবং তিনি সব কিছু জানেন আর তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সবখানে জ্ঞানের কথা আছে আল্লাহ তালার জ্ঞান আছে আল্লাহ তালার অবগতে আমরা আছি সম্মানিত ভাইরা দ্বিতীয় তৃতীয় নাম্বার মহা একটি বিশ্বাস ঢুকে পড়েছে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয় না আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না অথবা পড়ে না আল্লাহর হুকুমেই সব হয় কথাটি কি আসলেই সত্য জাবারিয়া মোতা জিলাদের এটি বিশ্বাস আপনি যেই গুণা করলেন সেই গুণা যদি আল্লাহর হুকুমেই হয় আপনার কি দোষ যেমনই না চাও তেমনই না চি পুতুনের কি দোষ ভাই সকল আসলে বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে আছেন আল্লাহর অবগতে আছেন এ ওয়াইন্দাহু মাফাতি হল গয়বি আয়াতের শেষে অমাতুমি নরক যে আল্লাহর জ্ঞান ছাড়া মেয়া অমাতুমি নরক তিন আটটি পাতাও পড়ে না ইল্লা এ আলামোহা তার জ্ঞান ব্যথিত অর্থাৎ আল্লাহ তালা জানেন এই ডাইরেক্টলি কোরআনের আয়াতকে একটি হিন্দু ধর্মের বা অন্যান্য ধর্মের সাথে কেন মিলিয়ে দিয়েছে মহাভারতের মধ্যে শিব শঙ্কর যে সংহারক দেবতা ওই সংহারক দেবতার নামে একটি কথা আছে হিন্দি সংস্কৃতিটা ভুলে গেলাম যে শিবের হুকুম ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না এই কথা বলার সাথে সাথে ইসলাম সহ পৃথিবীর সকল ধর্মকেও মানে অসার করা যাবে ওই ধর্মের কোনো দামই থাকবে না সকল কিছু যদি বিধাতার হুকুমেই হয় তাহলে আমার কি দোষ বিষয়টি এরকম নয় 
আল্লাহর হুকুমে সব কিছু হয় না আল্লাহর ইচ্ছাতে হয় আল্লাহ কি না পারে আয়ুব বাচ্চু কিছুদিন আগে মারা গেল একটি গান শুনেছিলাম বাটাম ফাটা বে আল্লাহকে নিয়ে হারাম করে গান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন আল্লাহর কাছে সবই আছে একটা জিনিস নাই নাই রে মিথ্যা নাই জেমসের অনেক দিন আগে শুনেছিলাম এগুলো কথা সত্য আল্লাহকে বরত্ব করতে যে কিন্তু খারামের সাথে সঙ্গে মিশ্রণ করে ফেলেছে আল্লাহই জানেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন এতটুকু দোয়া আমরা করতেই পারি কিন্তু আল্লাহর হুকুম ছাড়া যে কিছু হয় না এই কথাটি ভুল এবং কোরআন হাদিসের বিরোধী আল্লাহর ইচ্ছাতে হয় আর আল্লাহর ইচ্ছার আবার কতকগুলো প্রকার আছে বিস্তারিত বলার সময় নেই সম্মানিত ভাই আমরা কোথায় কোথায় শিরোনাম আকারে যেহেতু বলছি আমরা কোথায় কোথায় আল্লাহ তালার সাথে সেরেক করি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো তে আমরা জড়িয়ে পড়েছি আমরা বলি অনেক আলিমদের মুখে শুনি আল্লাহ এবং রাসুল যা চান সেরেক করে ফেললেন আল্লাহ চান রাসুল যা চাইবে তা হবে না গায়েব জানার বিষয়ে পীর অলি আউলিয়া ভালো মানুষ আমার অন্তরের খবর জানে ইত্যাদি বলে ওয়াইন দাউ মাফা তিহল গায়েব গায়েবের খবর অদৃশ্যের চাবিকাঠি তো আল্লাহ তালার কাছেই আছে আর তিনি ছাড়া কেউ জানেন না সম্মানিত ভাই কতগুলো আয়াত আছে সেগুলোকে অস্বীকার করলেন যখনই আপনি মনে করবেন অমুক পীর সাহেব অমুক বড় আলিম অমুক তুমুক খাজা ময়নদ্দিন চিস্তি আর বাইজিদ বুস্তামি সবাই আমাদের অন্তরের খবর জানেন এখানে বসে থেকে বড় বড় বক্তারা বলছেন এখানে বসে থেকে আফ্রিকায় চলে গেলেন ইত্যাদি আজগুবি সব গাঁজা খুঁড়ি আরে ঠাকুরমার ঝুলি পরে দেখেন ঠাকুরমার ঝুলির মধ্যে আদমন আজগুবি সব কথা নেই বক্তারা অনেক বক্তারা যেগুলো বলছেন গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আপনি এই বিশ্বাস করার সাথে সাথে কোরআনের প্রায় পঞ্চাশটির মতো আয়াতকে আপনি অস্বীকার করলেন কিভাবে আপনি মুসলিম থাকতে পারেন আমরা তো মানি মানি পীর বা অমুক বড় আলিম আমাদের অনেক অন্তরের খবর জানে বা কি হবে সেগুলো সব জানে ভবিষ্যতে মানি মানি এমন কি ঠিক ঠিকই পর্যন্ত যদি ঠিক ঠিক করে সেগুলো কথা পর্যন্ত আমরা মানি আসলে টিকটিকি অন্তরের খবর জানে আউজবিল্লাহ মিন জালিক সম্মানিত ভাইরা আমরা বলি আগে আল্লাহ পরে হিল্লা আল্লাহর পর পরে মানে তু আল্লাহ তো আল্লাহ আর তুমি সব এই কথার প্রকৃত অর্থ একটি সেরেক করে ফেললেন আল্লাহকে দেখার অনেক আলিমেরা অনেক বই পুস্তকে হ্যাঁ তাস্করাতুল আম্বিয়া থেকে শুরু করে আপনার তাস্করাতুল আউলিয়া পর্যন্ত কত হাজার হাজার কথা যে আছে যে মানুষ আল্লাহকে দেখে এই কথা বলার সাথে সাথে সে একটি মিথ্যা কথা বলল বুখারিতে এসেছে আল্লাহকে এই পৃথিবীতে দেখা সম্ভব নয় পৃথিবীর চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় কোরআনের আয়াত তার প্রমাণ সম্মানিত ভাইরা শুধু কি তাই মসজিদে বাড়িতে আপনার অফিসে আপনি লেখে রেখেছেন আপনার টাইলসে আপনি লিখে রেখেছেন আল্লাহ এবং মোহাম্মদ আল্লাহু মোহাম্মদ আপনি যাকে ভালোবাসেন আপনার যে সমকক্ষ হ্যাঁ প্লাস লিখে রাখেন না নাম শুধু আল্লাহু মোহাম্মদ লেখার উদ্দেশ্য কি শুধু আল্লাহু মোহাম্মদ লেখার আকিদাটা সেরে কারণ ব্রেলবীরা আল্লাহকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামকে অনেক সময় আল্লাহ তালার সমকক্ষ মনে করেন এই অতি ভক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের প্রতি দেখাতে যে আল্লাহ সমকক্ষ করা যেটা সেরে কি একটি আঁকি দেয় আপনি আপনার মসজিদে লিখে রাখছেন অনেক কালিমেরা বলবেন অর্ফে ভাবে এগুলো তো আমরা অন্তর থেকে মনে করি না আস্তাউফুল্লাহ আকিদার সাথে আপনি ওরফি এমন একটি কথা যোগ করবেন যেটা সমাজে প্রচলন আছে এবং আকিদা বিরোধী যে কোনো মূল্যে এগুলো আমাদের প্রতিকার করতে হবে অনেক বক্তা ভাইরা আবার লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আর বিভিন্ন ধরনের তরিকার জিকিরগুলো কলব সানি কলব সালিস হয়ে এক একটি করে ধাক্কা মারবে আর কলবের সব গুণাগুলো ঝরে যাবে লা ইলাহ ইল্লাহ এই যে বলতে বলতে আবার বলে লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ জিকির করে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি ইসলাম সম্পর্কে অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর 
কবিতা গান লিখেছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন তিনি বলেন নবী নাম জপে যে জন সে তো দোজাহানের ধনি না এই যে কোরআনের আয়াত কিছুক্ষণ আগে বলে মলিল্লাহিল আসমাউল হোসনা আল্লাহ তালার সুন্দর সুন্দর নাম আছে সেগুলো ধরে ডাকো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের জিকির করা শিরেক সুতরাং কেউ যদি লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এভাবে জিকির করে তাহলে সে সেরেক করবে কত কথা যে আছে আজকে আসলে শিরোনাম আকারে বলতে যেও বিষয়গুলো অনেক দূর চলে গেল সম্মানিত ভাইরা আপনারা এগুলো থেকে বিরত থাকবেন এবং যথাযথভাবে আল্লাহকে ভালোবাসার চেষ্টা করবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাতু